நம்ம எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் அப்படின்ன உடனே முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது மதுரா சின்ன வயசுல அவர் பண்ண லீலைகள் அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து கம்சன் அழிச்சது நம்ம எல்லாம் தீபாவளின்னு வரும்போது கிருஷ்ணரை கொண்டாடுறதும் கோகுலாஷ்டமியில கொண்டாடுறதும் ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு உடைய அவதாரத்தை கிருஷ்ணர் எடுத்தாருங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதா கிருஷ்ணா இருவரும் கலந்த ஒரு பிறவி வந்து எடுக்கிறாரு மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணருக்கும் ராதைக்கும் இருந்த அன்பு எப்பேற்பட்ட அன்புங்கிறது அந்த ஊருக்கு போனவங்க மட்டும்தான் உணர முடியும் அந்த அன்பை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துறாரு அவருக்கு வந்து ஆறு கோஸ்வாமிகள் அவருடைய சிஷியர்களாக வராங்க அதுல ஒரு கோஸ்வாமி வந்து ரூபக கோஸ்வாமி அவர் அவருடைய புஸ்தகத்துல ராதா குண்ட் ஷியாமா குண்ட் பத்தி ரொம்ப அற்புதமா வந்து எழுதியிருக்காரு இப்ப நம்ம வந்திருக்கிற இடம் வந்து ராதா குண்ட் இதுக்கு பக்கத்துல ராதா குண்ட் அப்படின்னா வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கோயில்ல போகும்போது ஒரு நமக்கு அந்த கோயில்ல ஒரு குளம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதான் இதுவும் குண்டுனா குளம்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஷியாம் குண்டுனா கிருஷ்ணருடைய ராதையும் கிருஷ்ணனும் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய அசுரன் காலமாடு ரூபம் எடுத்து வந்து அவரை வந்து அழிக்க வராரு கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வதம் பண்ணிடுறாரு இருந்தால் ராதா ராணி வந்து ரொம்ப பயந்து போயிடுறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கிருஷ்ணா என்னது இது எப்ப பார்த்தா நீங்க யாராவது உனக்கு கொள்றதுக்கு வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு பக்கம் கம்சன் வந்தா இன்னொரு பக்கம் வந்து பூத்தனா வந்தா இப்ப பாரு இந்த அசுரன் வந்திருக்கான் அதனால நீ முதல்ல ஒரு தடவை கங்கையில குளிச்சிடணும் நீ கங்கையில குளிச்சு இந்த இவங்களை வதம் பண்ண பாவம் எல்லாம் உன்னை விட்டு போகணும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கிருஷ்ணர் வந்து சிரிச்சுக்கிறாரு ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே நினைவுல இருக்கு ஆனா ராதை வந்து இப்ப வந்து ஒரு மனித ரூபம் எடுத்திருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு பாஸ்ட் பத்தி அவங்க ஞாபகம் இல்லை அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற அன்பு மட்டும்தான் சோ கிருஷ்ணர் தன் கட்ட வரலால ஒரு குளம் ஒண்ணு உண்டாக்கி லோகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா அதாவது எல்லா நதியும் புண்ணிய நதிகளும் அந்த ஒரே இடத்துல சங்கமிச்சு எல்லாத்தையும் அந்த குளத்துல குளிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்றாரு இத பார்த்தோம்னா ராதா ராணிக்கும் ஆஹ் விசாகா லலிதா எல்லாருக்கும் வந்து அதனால கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா ராதா நீ பண்ண முடியாதா நான் உங்க கிட்ட சக்தி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் தூண்டி விட்டேன்னா அவங்களும் அவங்க வளையல் எடுத்து ராதா கொண்டு ஏற்படுத்துறாங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ எல்லா நீரையும் கொண்டு வந்து அதில் சேர்த்துருந்தால் கூட ராதா குண்டில் ராதா ஏற்படுத்தினியா அந்த நீரில் வந்து யார் ஒருத்தர் குளிக்கிறாங்களோ ராதா குண்டு அந்த அந்த அவங்க ஏற்படுத்தின அந்த நாளில் அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பிரேம நிறைய வரும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஊருடைய ஐதீகம் அதே மாதிரி ராதா சொல்கிறாங்க ஷியாமா குண்டில் யார் குளிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி வந்து பெருகும் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு அற்புதமான ஒரு லீலை ஸோ இந்த ஊருக்கு யார் போனாலும் இந்த ராதா குண்ட் கிருஷ்ண குண்ட் இதை பார்க்காம வரவே மாட்டாங்க இதில் இன்னொரு அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா 
இப்படிலாம் கூட வந்து ஒருத்தர் வந்து நேசிச்சிருக்க முடியுமா நம்ம வந்து காதல்னா அந்த காதலை வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற பருவத்துல வர காதலா எடுக்க முடியாது இது வந்து உண்மையான வார்த்தை இதுக்கு காதல் கிடையாது பிரேமை பாசம் அந்த பந்தம் அந்த இரண்டு ஆன்மாக்களுடைய சங்கமம் உடல் ரீதியா இல்ல அந்த ரெண்டு ஆன்மாக்களுடைய சங்கமம் இத வந்து அங்க போறவங்க தான் உணர முடியும் பார்க்கப்படுறது வந்து அந்த ஊரில் ஒரு குரு மகாராஜ் இருந்தார் அவர் ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஊரில் வந்து தவம் பண்ணி அங்கேயே வந்து அதாவது ஐந்து ஊர்கள் சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து லாஸ்ட்டாக இறக்கிறவங்களுக்கு வந்து முக்தி தான் அவங்களுக்கு இன்னொரு பிறவி கிடையாதுன்னு அதில் வந்து எப்படி நம்ம காஞ்சிபுரம் சொல்லுவாங்க காசி சொல்லுவாங்க திருவண்ணாமலை சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து பிருந்தாவன் சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடம் கூட இருக்குது எனக்கு சரியான ஞாபகம் இல்லை ஐந்து ஊர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி முக்தி அடையிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்ச ஜீவனாக தான் இருக்க முடியும் இங்கே ஒரு ஒருத்தர் வந்து தவம் இருந்தவர் வந்து இன்னைக்கு இயற்கை எழுதிட்டாரு ஸோ நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தபோது அதுவும் நடந்தது அவ்வளோ பெரிய ஒரு மகான் வந்து அந்த ஊரில் இயற்கை எழுதின போது எல்லாரும் ஓடி போய் அவருக்கு வந்து அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டே அவருடைய ஆன்மா வந்து வைகுண்ட போகிறத அவங்க அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இதையும் உங்களுக்காக காமிச்சிருக்கோம் 